。今天我们来玩一下爱国者工作室出品的舔食者，数条形的合体包装，前后都有舔食者本体的展示。打开封面，内部隐藏了透明橱窗。内包是一层吸塑封装，配件不多，只有本体和些许替换零件。作为一比十二的人偶，因为是怪物嘛，直立起来非常的高，直接就上手来玩上本体。脖梗是两段的关节可动，把玩自由度挺高的。嘴部可以张开九十度左右，能清晰的看到内部细节，有点狰狞啊。肩部的关节是一个转轮，所以三百六十度旋转是可以做到的，并且抬起肩膀的过程中有明显的齿轮段落感，这个手感不错，大概能抬到这么高。肩关节可以做到轻微拉出，增加可动，是有这么一个机构设计的，但是实在是太紧了，不建议拔出。肩胛骨做成了可移动的翼状，挺好看，而且不影响胳膊可动。大臂有平转关节，不错，但是手肘的可动就不足了，只有垂直的九十度，手腕则是做不到九十度的可动。刚才把玩肩关节的时候，大家一定看到了七磨碎片的掉落，会发现这些可动关节和肉体的部分一样做了上色和旧化，尤其是手肘的肉体和关节是做成了一体的，掉漆在所难免啊。把玩多了一定会蹭掉颜色穿帮，我建议就学那些大厂大品牌，直接用成型色的关节，外部多做结构来遮挡，反而会更好。腰部的可动性很好，前倾或是后仰的范围都很大，可以说是完全够用了。我希望是盆骨这里可以再多增加一个关节，摆动作会更自然。然后胸腔这里的可动啊，内部两段关节玩多了容易松，除非做一些转动角度的动作来卡住外壳。当然，只要掌握好这款的优缺点，基本很多动作都是可以轻松做出来的。哦，还有脚踝这里的可动不太好，不能做到斜向的转动，实现接地。可以看到，同样关节的孩之宝，只是轴的角度不同，就完全增加了一个可动的点。脚尖是没有可动的，略微有些让人遗憾。造型上，我们可以回顾到《生化危机二》重置版的内容里，这款爱国者的舔爷应该就出自于此。我觉得涂装更接近下雨时的警局里的舔食者。我随便翻了个以前章鱼玩的存档，带大家看一下游戏里的造型。回到爱国者这款舔食者，造型涂装我觉得还原度是很高的，只是作为一个看似可动性很高的造型，宿敌本身的可动设计还是不太完美，让我觉得遗憾了一些。接着配件部分，我们重点来看这两款替换用的舌头，注意到这个长舌头的卡榫前细后粗，插进去会插不到底啊，不过靠着松紧度也是够用了，也能利用角度形成多种弯曲的造型，还是可以的。但是这个短舌头我进行了削装，不然很难插进去，完全插入后造型完整度就非常好了。最后的最后，咱们家的六寸生化危机周边玩具也是越来越多了。放在这个章鱼一时兴起帮我做的公路小地台上，哎，还蛮有味道的。什么时候来几只狗子？很想搭配丧尸犬。嗯，生化危机的这个丧尸种类是很多啊，未来越出越多，肯定搭配起来就更好玩。对，都摆在一起啊，可以组成各种各样的场景。这款舔食者也是重要的搭配人仔之一啊，虽然有把玩上的优化空间，但涂装造型已经很不错了。喜欢生化危机的好朋友们可以考虑一下。